హైదరాబాదీ రుచుల్లో మనం క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేయడం చూద్దాం క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేయాలంటే అన్నం పొడి పొడిగా వండుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి మసాలా పౌడర్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను క్యాప్సికం రైస్ కలర్ఫుల్గా ఉండడానికి త్రీ కలర్స్ క్యాప్సికం తీసుకున్నాను లేదంటే ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికంతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ముందుగా మనం మసాలా పౌడర్ తయారు చేసుకుందాము ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర టూ టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని ఆరు ఎండుమిర్చిని ముక్కలు చేసి వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఈ పప్పులన్నీ కొంచెం వేగి కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి ఆయిల్ లేకుండా డ్రైగా వేయించుకోవాలి ఎండుమిర్చి పప్పులు అన్ని వేగాయి కదా ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత త్రీ టీ స్పూన్స్ పల్లీలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి పల్లీలు బాగా వేగి మంచి వాసన వచ్చిన తర్వాత ఇందాక మనం పౌడర్ కొట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో వేసుకొని మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా బరక్ బరక్గా గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దాంట్లోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు క్యాప్సికం రైస్కి మసాలా పౌడర్ తయారైపోయింది ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి దాంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు మామూలు ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసుకొని వేయించుకోవాలి జీడిపప్పు ఆప్షనల్ జీడిపప్పు కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న హాఫ్ కప్ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి దీంట్లో పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత టూ ఇంచెస్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికంని వేసుకోవాలి ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ క్యాప్సికం వేసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందని చూస్తున్నారు కదా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్న క్యాప్సికం ముక్కల్ని మూత పెట్టుకుని కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ లేదా మీ టేస్ట్ తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని క్యాప్సికం మొక్కలు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ క్యాప్సికం మొక్కలు కొంచెం మెత్తపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ కప్ పుదీనా వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకోవాలి క్యాప్సికం మొక్కలు బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇందాక మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మసాలా పౌడర్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి దాంట్లో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా రైస్కి బాగా పట్టే వరకు బాగా కలుపుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు స్టవ్ మీద సిమ్లో పెట్టుకోవాలి మామూలుగా పిల్లలు క్యాప్సికం తినడానికి ఇష్టపడరు కదా ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్తో ఇష్టంగా తింటారు క్యాప్సికం రైస్ని లంచ్ బాక్స్లోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్గానూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిన్నర్కి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మిగిలిపోయిన అన్నంతో కూడా క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవచ్చు చివరిగా ఈ రైస్లో కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా అందరూ ఇష్టపడే క్యాప్సికం రైస్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా